A 8 años del lanzamiento del primer título de la saga, Rage 2 llega a consolas y PC a cargo de Avalanche Studios, ID Software y Bethesda Software. En el año 2165, 30 años después de los eventos del primer título, el asteroide 99942 Apophis ha impactado la luna, destruyendo una gran cantidad de formas de vida y ecosistemas terrestres. Aquí es cuando tomaremos control de Walker, quien pertenece a un grupo de soldados llamados Rangers que han obtenido poderes gracias a la nanotecnología, que tras una invasión a su base de operaciones por una organización conocida como The Authority y la muerte de la mayoría de los Rangers de Vineland, tendrá que vengar a sus compañeros. En este mundo encontraremos las arcas, instalaciones tecnológicamente avanzadas donde encontraremos armas y habilidades especiales que nos facilitarán nuestra aventura. Tras concluir el tutorial, se nos otorgará el Phoenix, nuestro primer vehículo que utilizaremos para cruzar el enorme mundo abierto de Rage 2, siendo nuestra primera misión el encontrar a tres personajes del título pasado, quienes nos apoyarán para terminar con la organización de Authority. Después de completar las misiones iniciales, tendremos acceso a nuevas misiones en todo el mundo de Rage 2, las cuales nos ayudarán a subir nuestro nivel de reputación, misma que nos dará acceso a nuevas misiones del modo historia al llegar al nivel 5. Las diferentes tareas que tendremos incluyen desde eliminar puntos controlados por el enemigo hasta exterminar nidos de mutantes. También, Tendremos acceso a actividades extracurriculares como minijuegos de carreras y una arena en donde tendremos que eliminar mutantes a cambio de recompensas. Podremos mejorar muchos aspectos de nuestro personaje, desde sus armas, vehículos y hasta la cantidad de vida, esto gracias a la recolección de recursos dispersos en el mapa por medio de misiones, incentivando la exploración del mundo. Sin embargo, Rage 2 cuenta con una cantidad mínima de loot y de armas, que son limitadas a solo 8, mismas que se encuentran en las arcas especiales. Es el mismo modo de juego Open World el que trae las debilidades de Rage 2, ya que el explorar el inmenso mapa podría resultar monótono. Esto debido a que en muchas ocasiones no encontraremos nada de interés salvo peleas entre facciones ajenas a la nuestra, mismas que podremos pasar de largo sin repercusiones. Adicionalmente, las misiones extras para aumentar nuestra reputación son algo limitadas y pueden llegar a ser repetitivas. Los enemigos no necesitan cambios significativos en nuestra estrategia para eliminarlos, ya que de entre las cuatro facciones enemigas, fuera de que cada una cuenta con habilidades únicas, podremos aniquilarlos de la misma manera que todas las demás. Un factor diferente son los jefes. Sin embargo, estas batallas pueden llegar a ser muy sencillas debido a que los puntos débiles de los mismos son resaltados con marcadores neón. Las armas cuentan con habilidades especiales únicas, como el poder incinerar nuestras balas después de dispararlas en contra de nuestros oponentes o atraer a nuestros enemigos a un solo punto haciéndolos chocar unos con otros. Sin embargo, dichas armas solo pueden ser localizadas en arcas, mismas que se encuentran esparcidas por todo el mapa y no indican qué armas podremos localizar dentro de cada una por lo que una guía o anotar en dónde se ubica cada una será necesario. El principal punto fuerte de Rage 2 es sin duda el combate, ya que cuenta con mecánicas y controles precisos e intuitivos. Una vez eliminemos a una buena cantidad de enemigos en un tiempo determinado, llenaremos nuestro medidor de Overdrive el cual recuperará nuestra energía y aumentará nuestra velocidad y la cantidad de daño que hagamos a nuestros enemigos. Las habilidades especiales, que pueden resultar muy divertidas de usar, pueden pasar desapercibidas en ocasiones, ya que no son necesarias para acabar a nuestros adversarios. Gráficamente, Rage 2 luce bien, aunque el FPS límite en consolas es de 30 frames, 
menos en las versiones Premium como el PlayStation 4 Pro o el Xbox One X, en donde podremos disfrutar de la acción a 60 cuadros por segundo. Es con esta calidad gráfica que podremos encontrar varios ecosistemas, desde pantanos hasta cuevas y ciudades abandonadas con una dirección artística en donde predominan los colores neón. El modo historia cuenta con solo 8 misiones, pudiendo completar todas en menos de 10 horas si es que no buscamos todas las misiones extra ni todas las armas y habilidades posibles, las cuales no son necesarias para terminar el título. La dificultad del juego, incluso en nivel alto, es accesible. Una vez completado, el modo historia podremos seguir jugando para obtener todo aquello que nos haya faltado. Sin embargo, no contamos con ningún reto nuevo o alguna recompensa por completarlo al 100%. Pudiendo haber destacado en otro formato que no fuese un open world como otras franquicias de ID Software, Rage 2 destaca en incluir combates divertidos y violentos, añadiendo armas y habilidades divertidas de utilizar. Sin embargo, la historia es corta y las actividades a realizar pueden resultar repetitivas, incluyendo el tratar de conseguir todas las armas esparcidas por todo el mapa. No obstante, Rage 2 cuenta con un futuro prometedor con expansiones DLC en camino, las cuales buscan mejorar el combate y el modo historia. La falta por completo de algún modo multijugador puede ser un punto en contra para todos aquellos que disfrutan de experiencias competitivas, pero para todos aquellos que gustan de un shooter con combate divertido, Rage 2 es un título que deben de checar aun cuando dista un poco de ser el shooter perfecto. <risa>